வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது உரத்தினைகள் பத்தி வாங்க பாடத்துக்குள்ள போகலாம் முதல்ல இலக்கணம் ஐந்து வகைன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இதுல மூன்றாவதா இருக்க பொருள் இலக்கணத்தை நாம ரெண்டா பிரிப்போம் அதாவது அகப்பொருள் இன்னொன்று புறப்பொருள் அப்படி அகப்பொருள் புற ஒரு தனி மனிதனுடைய அக வாழ்க்கை சார்ந்தத அகப்பொருள் இல்லைன்னா அகத்தினைன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய கொடை வீரம் இவற்றை பற்றி சொல்வது புறப்பொருள்னு சொல்லுவோம் அகப்பொருள் வரும் பொழுது அதை நாம மூன்றா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இல முதற்பொருள் இரண்டா பிரிக்கிற பிரிது ஒண்ணு நிலம் இன்னொன்னு பொழுது நிலங்கள் என்பது என்னன்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது ஐவகை நிலங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை பொழுதையும் வந்து நம்ம இரண்டு வகையா பிரிப்போம் ஒண்ணு சிறு பொழுது இன்னொன்று பெரும் பொழுது இல சிறு பொழுதுனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளை ஆறாக பிரித்து அதாவது ஒரு பிரிவிற்கு நான்கு மணி நேரமாக ஒரு நாளை ஆறாக பிரித்து சிறு பொழுது என்றும் ஒரு ஆண்டினை அதாவது ஒரு வருடத்தை ஆறாக பிரித்து இரண்டு இரண்டு மாதங்களாக ஆறாக பிரித்து பொறும் பொழுது என்றும் சொல்லுவோம் சோ அதனால பொழுது இரண்டு வகை சிறு பொழுது பெரும் பொழுது சோ நிலமும் பொழுதும் முதற்பொருளை சேர்ந்தது அடுத்தது புறத்தினைனா என்ன மக்களினுடைய வாழ்க்கை ஒரு அரசனுடைய கொடை இல்ல ஒரு மனிதனுடைய வீரம் சிறப்பு ஆகியவற்றை ஒரு நாட்டினுடைய பண்பாட்டையோ கலாச்சாரத்தையோ வெளிப்படுத்தக்கூடியது புறத்தினை அந்த புறத்தினை வகைகள் பனிரெண்டு அவை என்னென்னு பார்ப்போம் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உழிஞை நொச்சி தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்தினை திரும்ப சொல்றேன் புறத்தினைகள் பனிரெண்டு வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உழிஞை நொச்சி தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்தினை இந்த பனிரெண்டு திணைகளை பத்தி நாம இப்ப பார்க்க போறோம் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் முதல்ல தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியரால் சொல்லப்பட்ட புறத்தினை வகைகள் ஏழு அதுக்கு பின்னர் வந்த நன்னூலாரால் சொல்லப்பட்ட புறத்தினை வகைகள் பனிரெண்டு சோ இந்த குறிப்பு நாம நிலையில வச்சுக்கணும் தொல்காப்பியரால் கூறப்பட்ட புறத்தினைகள் ஏழு அதுக்கப்புறம் நன்னூலாரால் கூறப்பட்ட புறத்தினைகள் பனிரெண்டு அதுதான் இந்த பனிரெண்டு வகை அடுத்தது இந்த பனிரெண்டு திரைகளுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் முதல்ல இந்த பனிரெண்டையும் முதல் எட்டையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டா தொடர்பு படுத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது முதல் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டுன்னு முதல் எட்டையும் ஒரு கதை மாதிரி ஒன்னோட ஒன்று தொடர்பு படுத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன் இதுல முதல் எட்டுன்னு சொல்றேன்னா முதல் எட்டுமே போர் சம்பந்தமான நிகழ்வுகளோட தொடர்புடையதா இருக்கும் அதாவது முதல் எட்டுமே போரோடு தொடர்புடைய நிகழ்ச்சிகளா இருக்கும் மீதி நான்கு சற்று வேற விதமானது அதனால இப்படி நினை வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறது எளிமையா இருக்கும் முதல்ல இருக்கிறது வெற்றி திணை வெற்றி என்பது நிறை கவர்தல் நிறை என்பது இங்க என்னன்னா ஆநிறைகள் அதாவது பசு கூட்டங்களை கவர்ந்து வருதல் எதற்காக கவர்ந்து வரணும் அதாவது ஒரு நாட்டு அரசன் மற்றொரு நாட்டின் மீது படையெடுக்கணும்னு நினைத்தால் அப்படி நினைத்த உடனே அவன் என்ன செய்வான்னா அவ நாட்டின் எதிரி நாட்டினுடைய செல்வமாக கருதப்படுவது அந்த காலத்துல ஆநிறைகள் அதாவது பசுக்கள் இப்ப நம்ம வீடே இருக்குன்னா நம்ம வீட்டுடைய செல்வமோ எதை சொல்லுவோம் நம்ம வளர்க்கிற பசுக்களை தான் சொல்லுவோம் அதனால கோமாதான்னு சொல்லி பசுக்களை தெய்வமா வணங்குறோம் அதனால எதிரி நாட்டின் மீது படையெடுக்க கருதிய அரசன் முதல்ல அந்த நாட்டின் செல்வமான ஆநிறைகளை கவர்ந்து வருவான் அப்படி ஆநிறைகளை கவர்ந்து வருதல் தான் நிறை கவர்தல் என இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ வெற்றி திணைக்குரியது நிறை கவர்தல் அடுத்தது கரந்தை திணை அப்படி எதிரி நாட்டு அரசனால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட ஆநிறைகளை நாம மீட்டு கொண்டு வந்தோம்னா அது கரந்தை திணை அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா நான் வந்து உங்களோட சண்டை போடணும்னு நினைச்சு 
உங்க நாட்டுல இருக்க பசுக்களை எல்லாம் நான் கவர்ந்துட்டு வந்துட்டேன்னா அது வெற்றி தினை அதே சமயம் எங்கிட்ட இருந்து நான் கொண்டு வந்த ஆணுறைகளை பசு கூட்டங்களை நீங்க திரும்ப மீட்டு கொண்டு போனீங்கன்னா காப்பாற்றி கொண்டு போனீங்கன்னா அது நிறை நிறை மீட்டல் கரந்தை சோ வெற்றி கரந்தை ஆணுறைகளை கவர்ந்து வருதல் கரந்தை ஆணுறைகளை மீட்டல் அடுத்தது வஞ்சி வஞ்சினாலே ஏன்னா வஞ்சியும் ஆஹ் அடுத்தது இதுவும் கொஞ்சம் குழப்பம் அதாவது வஞ்சி என்பது மண்ணாசை காரணமா போருக்கு செல்வது சோ வஞ்சியோட கீவேர்டே வந்து மண்ணாசை கொண்டு போருக்கு செல்வதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா தும்பையும் போருன்ற அதே சொல் வரும் அப்ப எதனா எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா வஞ்சி என்பது ஒருவன் வந்து எந்த வேற வேற எந்த நோக்கமும் இல்லாம அந்த நாட்டை கைப்பற்றணும்ன்ற ஒரே நோக்கத்தோடு அத மண்ணாசை காரணம் நாடு பிடிக்க கொள்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அப்படி மண்ணாசை காரணமாக அவன் போருக்கு சென்றால் அது வஞ்சித்தினை அடுத்தது காஞ்சி அப்படி மண்ணாசை கொண்டு போருக்கு வருபவனோடு நாம் எதிர்த்து நின்று போரிட்டோம்னா அது காஞ்சித்தினை சொல்றது புரியுதுங்களா சோ மண்ணாசை காரணமா ஒருவன் போருக்கு வந்தான்னா அது வஞ்சித்தினை அப்படி போருக்கு வர்றவனோட நாம எதிர்த்து போரிட்டோம்னா அது காஞ்சித்தினை சோ வெற்றி கரந்தை இது ரெண்டும் அடுத்து வஞ்சி காஞ்சி எல்லாமே கொஞ்சம் ரைமிங்கா தான் இருக்கும் நீ அப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம் அடுத்தது நொச்சி ஒழிஞை நொச்சி என்பது என்னன்னா எதிரி நாட்டு அரசன் நம்ம கோட்டைக்குள்ள புகாதவாறு உள் நின்று கோட்டை மதிலை பாதுகாத்தல் ஏன்னா ஈஸியா கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டா எதிரி நாட்டை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால எதிரி நாட்டு அரசர்களும் படை வீரர்களும் நம்மளுடைய கோட்டைக்குள்ள புகுந்து விட கூடாது என்பதற்காக உள் உட்புறமாக மதிலை சுற்றி கோட்டை சுவரை சுற்றி பாதுகாப்பது நொச்சி அடுத்தது ஒழிஞை அப்படி சுற்றி அப்படிப்பட்ட கோட்டை மதிலை வெளிப்புறமாக சுற்றி வளைத்தல் ஒழிஞை நல்ல நினைவு வச்சுக்கோங்க நொச்சி என்பது நம்முடைய கோட்டை சுவர நாம உட்பக்கமா இருந்து பாதுகாக்கிறது ஆனா உழிஞை என்பது எதிரி நாட்டு அரசன் நம்முடைய கோட்டை சுவரை சுற்றி வளைப்பது சரிங்களா அடுத்த தினை தும்பை தும்பை என்பது வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போருக்கு செல்வது இதுக்கு முன்னாடி வஞ்சியில என்ன காரணம் பார்த்தோம் போருக்கு போறதுக்கு மண்ணாசை காரணமாக இது ரெண்டும் தான் குழப்பம் சோ மண்ணாசை காரணமா போருக்கு சென்றால் அது வஞ்சி இல்ல வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போருக்கு சென்றால் அது தும்பை அடுத்தது வாகை அப்படி வெற்றியின் காரணமா இரண்டு அரசர்கள் போரிடுறாங்க சோ அப்படி போரிடுற பட்சத்துல யாரு வெற்றி பெறாங்களோ அது வாகை தினை சோ வெற்றி பெறுபவன் சூடுவது வாகை வெற்றி பெற்றவனை பற்றி கூறுவது வாகை தினை சோ இப்படி முதல்ல சொல்லப்பட்ட எட்டும் போர் சம்பந்தமான நிகழ்வுகள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பாடான் பாடான் பாட பாடான் எப்படி பிரிக்கலன்னா பாடு கூட்டல் ஆண் சோ பாடு கூட்டல் ஆண் இதுக்கு என்ன பொருள் பாடப்படும் தகுதி உடைய ஆண்மகனுடைய ஒழுக்கம் வீரம் ஆகியவற்றை கூறுவது பாடான் தினை சோ அதாவது பாடக்கூ யார வேணா பாடுறது கிடையாது எவன் ஒருவனுக்கு அவனை பற்றி புகழ்ந்து பாடுவதற்குரிய தகுதி இருக்கோ அத்தகைய ஆண்மகனுடைய ஒழுக்கம் வீரம் ஆகியவற்றை பற்றி சொல்லுகின்ற தினைதான் பாடான் தினை பாடான் தினைக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நந்தி கலம்பகம் தெல்லாரி எறிந்த மூன்றாம் நந்திவர்மனுடைய சிறப்பை சொல்வதுதான் நந்தி கலம்பகம் சோ பாடான் தினைக்கு நந்தி கலம்பகம் ஒரு சிறந்த உதாரணம் அடுத்த பத்தாவதா இருக்கிறது பொதுவியல் பொதுவியல் என்பது அதுலே இருக்கு இல்லையா பொது சோ இதுவரைக்கும் அதாவது வெற்றியில இருந்து பாடான் தினை வரைக்கும் சொல்லப்படாத செய்திகளையும் இதுல இருக்க பொதுவான செய்திகளையும் சொல்வது பொதுவியல் திணை அடுத்து உள்ளது கைக்கிளை கைக்கிளை என்றது என்னன்னா ஒரு தலை காமம் ஒரு பட்சமாக அன்பு கொள்ளுதல் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் சோ கைக்கிளை ஒரு தலை காமம் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் சோ இப்படி புறத்திணைகள் பனிரெண்டு வகை அது என்னன்னு திரும்ப சொல்றேன் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழிஞை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்திணை 
ஸோ நன்றி நண்பர்களே இந்த பாடம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்களை பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்